হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল আল রহমান ফ্রম ইন টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন চলে আসলাম আরেকটি ক্লাসে আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ক্যাড ওপেন করা আছে এবং ক্যাডের একটি প্যাটার্নের ভিতরে কিছু আঁকি বুকি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রেডেশন আমরা এ পর্যন্ত টি শার্ট এবং শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করা শিখেছি ক্যাডে তো এই টি শার্ট এবং শার্টের গ্রেডিং করা শিখবো আমরা আমরা সাধারণত লার্জ সাইজের কাজ করেছি এ পর্যন্ত যতগুলো কাজ আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেই অনুযায়ী আমরা এখন স্মল মিডিয়াম এক্সেল ডাবল এক্সেল সাইজ কীভাবে করতে হবে সেটা দেখব তো তার জন্য ওকে নতুন করে আবার প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে না নতুন করে কিছু করতে হবে না আমরা জাস্ট সিম্পলি গ্রেডিং করে নিতে পারবো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্যাটার্ন এই প্যাটার্নের ভিতরে কয়েক ধরনের দাগ দেওয়া আছে এবং এই পাশে যে সাইজ টেবিল আছে সেই সাইজ টেবিলের কালারের সাথে কালার ম্যাচ করে দেখুন স্মল হচ্ছে ইয়েলো কালার তো আমার এই ভিতরে ছোট্ট একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে স্মলের দেন মিডিয়াম হচ্ছে গ্রিন লার্জ যেটা থাকে সবসময় হোয়াইট হোয়াইট কালার দেন পিঙ্ক কালার হচ্ছে এক্সেল এবং অরেঞ্জ কালার হচ্ছে ডাবল এক্সেল তো এইভাবে মূলত আমরা গ্রেডিংটা করে এই প্যাটার্নটা আমি তৈরি করেছি তো এই গ্রেডিংটা আমি কীভাবে করলাম সেটাই আমরা আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো তো গ্রেডিং করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু কিছু কিছু বেসিক জিনিস মনে রাখতে হবে বেসিক জিনিসগুলো হলো আমাদের এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো আমরা কীভাবে নিয়েছি সেই পয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে এবং পয়েন্টগুলোর নামটা কী যেমন এটা হচ্ছে ব্যাক নেক হোল টেপ এটা হচ্ছে নেক উইথ দেন এটা হচ্ছে সোলার লেন্থ এবং সোলার ইনলাইন ইন ইনলাইন ডিগ্রি এখানে ডিগ্রি আমাদের দিতে হয়েছে এবং এরপর আমরা বলে নিই এটা হচ্ছে আমাদের টি শার্টের তো টি শার্টের এটা হচ্ছে লার্জ সাইজের প্যাটার্ন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সোলার যে এটা করেছি আমি সেটা এবং এরপরে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আরমোলের জন্য আমি আরমোল হাইট এবং এখানে একটি বেজিয়ার দিয়ে কার্ভ করে নিয়েছি সেটা সবাই আপনারা জানেন এবং তারপর নিচে হচ্ছে বটম রাউন্ড এবং ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ চেস্ট আর বটম রাউন্ড একই হয় তো আমরা যখন এখানে একটি রেক্টেঙ্গেল যেটা এরকম নিয়েছিলাম সেই রেক্টেঙ্গেল আমরা ঠিক একই রকমভাবে প্যাটার্ন তৈরি করেছি প্যাটার্ন তৈরি করা আশা করি আপনাদেরকে আবার দেখানো লাগবে না আমি যা সরাসরি গ্রেডিংয়ে চলে যাব আর আমাদের এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং এটার যে কীভাবে পজিশন করতে হয় কীভাবে এই ভেলোগুলো বসাতে হয় সেগুলো অবশ্যই আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এবং কোথায় আমরা এক্সে বসিয়েছি কোথায় মাইনাস এক্সে বসিয়েছি কোথায় ওয়াই বসিয়েছি কোথায় মাইনাস ওয়াই আমরা ভেলো বসিয়েছি সেগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং সেগুলো দিয়ে এখানে কাজ করতে হবে এর যদি একটাও ভুল হয়ে যায় আপনার গ্রেডিং ভুল হবে এবং পুরো প্যাটার্নের গ্রেডিংটা ভুল করলে সাধারণত জানেন কাজে ভুল মানে কি জিনিসটা পুরোপুরি গরমিল হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলুন দেখে আসি আমাদের মেজারমেন্টগুলো মেজারমেন্টগুলো দেখে আসার পর আমরা মূলত সরাসরি কাজ চলে যাব বন্ধুরা আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বর্তমানে আমি যে লার্জের প্যাটার্নটি করেছি সেই লার্জের মেজারমেন্টগুলো দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট তো ব্যাক পার্টের জন্য ব্যাক নেক হোল ডেপ দেওয়া আছে নেক উইথ দেওয়া আছে সোলার লেন দেওয়া আছে হারমোল হাইট দেওয়া আছে চেস্ট দেওয়া আছে হাফ চেস্ট দেওয়া আছে আর কি তারপর বটম রাউন্ড দেওয়া আছে ব্যাক ফ্রম সোলার লেন সেটাও আমাকে দেওয়া আছে তো এর সাথে সাথে এখন আমরা দেখব এর যে গ্রেডেশনের পার্থক্যটা স্মল সাইজ মিডিয়াম সাইজ এক্সেল এবং ডাবল এক্সেল সাইজ তো এখানে আমি জাস্ট স্মল সাইজের গ্রেডেশনের পার্থক্য আপনাদেরকে পড়ে দিই তো এটা কীভাবে আসলো স্মল থেকে মিডিয়ামের যে গ্রেডেশন আশা করি এইভাবেই এক্সেল থেকে ডাবল এক্সেল এবং সরি লার্জ থেকে এক্সেল এবং এক্সেল থেকে ডাবল এক্সেলের গ্রেডেশনটা হবে তো আপনারা যেটা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার ব্যাক নেক হোল ডেপথ ব্যাক নেক হোল ডেপথ দেওয়া হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ যেটা হচ্ছে স্মলের জন্য মিডিয়ামের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ লার্জের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ এক্সেল ডাবল এক্সেল সেম তাহলে এখানে আমার গ্রেডেশন আসতেছে স্মল থেকে মিডিয়ামের ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো এবং মিডিয়াম থেকে লার্জের ডিফারেন্স জিরো লার্জ থেকে এক্সেলের ডিফারেন্স জিরো এক্সেল থেকে ডাবল এক্সেলের ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো তার মানে এখানে গ্রেডেশনের মান হচ্ছে জিরো এই জিরোটাও কিন্তু একটা ভ্যালু এবং এই জিরোটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে দেন এরপর আসতেছে আমাদের নেক উইথ তো আমাদের নেক উইথ যেটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে লার্জের জন্য ছিল নাইনটিন তো স্মলের জন্য হচ্ছে এইটটি সরি স্মলের জন্য হচ্ছে এইটিন মিডিয়ামের জন্য এইট পয়েন্ট মিডিয়ামের জন্য এইটিন পয়েন্ট ফাইভ লার্জের জন্য নাইনটিন এক্সেলের জন্য নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ডাবল এক্সেলের জন্য টোয়েন্টি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক আমরা নর্মাল চোখে দেখতে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আঠারো থেকে সাড়ে আঠারো বাদ দিলে পয়েন্ট ফাইভ আই মিন হাফ থাকে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমরা যখন নেক উইথ নিয়েছি সেটা কি হাফ নিয়েছি না ফুল নিয়েছি এটাই মাথায় রাখবেন আমরা প্যাটার্ন তৈরি করার সময় যে মেজারমেন্টগুলো হাফ নিয়েছি
और धेक निबो तो जेमोन एक हर देखते बच्चे ना हमारे नेक विद नेक विद होते हैं स्मॉलर आठ रो मीडियम रो शार्ट आठ रो तो लेटा डिफरेंस होते हैं पॉइंट फाइव आई मीन हाफ तो हाफ एंड और देखो तो टू पॉइंट फाइव माने दशमिक दो ही पाँच तो हमारे ये रोकों भावे प्रत्येक टाइप की करते हैं अबे ये खाने देखते बच्चे ने प्रत्येक टाइप सेम अनेक के दरे प्रत्येक टाइप सेम और कुनो ऐरा है ना ये खाने एक टू शोज मेजरमेंट टाइम कास करते हैं अपने दरे बुजुर्गों के दरे कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट नहीं तो ये मेजरमेंट उन्होंने जाई शब्द गुलो पॉइंट डिफरेंस प्राइम और उन्हें सेम तो शेष के तरह आपना देर बुजुर्गों के तरह शॉस होते हैं जो दी को कौनो आपना देर देह गलो मीडियम ऐसा द लार्जर मेजरमेंट है इसे पॉइंट टू फाइव आश्लो शेष कने डिफरेंस ऐसा लास्ट वाला फाइव ठीक है से शेष कने देह गलो जो हमार दुई भाग ना करे शेष कने ल तेर पर हम चलो जब हम परोपति थे सोल्डर लेंथ सोल्डर लेंथ हमारे दवासीलो अपना स्मॉल एट तेरो मीडियम एट शार्ट तेरो लार्ज एट चौदह तो ये ना देखते बच्चे हमारे सोल्डर लेंथ हमारे की फुल नहीं थी हाफ ना हाफ नहीं थी अब उसमें हमारा फुल नहीं है इसलिए कि तो हमारा हाफ नहीं नहीं तो शेयर करते ह और जो डिफरेंस था हुए से कि रचो 0.5 0.5 मगे 0.5 ही नहीं था अबे एक है ना अभी यार 0.5 पे के भाग कर बोला तो एक है ना पुर्तिक टाइम हमारी स्क्रीन देखते बच्चे ग्रेडेशन सोलर ऐसे से सोलर लेंथेर एकदम स्मॉल थे के डाउन एक्सेलर पर उन्हें की ग्रेडेशन हो बे ठीक है ये पॉइंट हमारा काज कर बो फिर पुराना देखते � तो अगर अपना बुझे जावे तो आर्म होल हाइट जितना से जितना उच्चा हमार स्मॉलर जोनो बाईश मीडियम जोनो तेईश तो बाईश तेईश तार मने वन आर एक्टर जिनमें टक में आर्म होल हाइट किन्तु हम रखी नहीं थी आर्म होल हाइट जितना नहीं थी शरीर किन्तु फुल नहीं थी तार मने कहने वाला डिफरेंस टाके भाग कर गुन तो ताहोले वन प्रत्येक टाइप ग्रेडेशन है हमार देखते बात चल एक दो मिस मॉल थे के डबल एक्सेलर जितने दावा से शुरू होते हैं हमारे इसमें देखते बात चल प्रत्येक टाइप वन कोड़े आर्से तो ये पर चेस्ट एक्चुअली चेस्ट के नाम तो दावा से लो हाफ चेस्ट ताहोले हाफ चेस्ट टर्न वाकी करती हाफ चेस्ट टर्न और द तो हमारी स्मॉलर चेस्ट होती है छी चौलीस मीडियम होती है पौन चश लार्जर होती है चौनो एक्सेलर अठानो और डबल एक्सेलर बासुट्टी तो छी चौलीस तक के पौन चश डिफरेंस को तो चार चार और देखो तो दो ही ताहोल हमारे इखने ग्रेडी पॉइंट आस्ते को तो टू स्मॉलर जोनो एवं एयर पर मीडियम जोनो ठीक टू डबल एक्सेलर जोनो टू एक ना मैं लार्जर क्या नो बोलते हैं सिने आपने रहते हो बताओ कौन खेल करे चाहे ना मर लार्जर कौनो ग्रेट पॉइंट लार्जर जोनो को तो ग्रेट पॉइंट है वैसे डामी को ए बोलते हैं तो तो लोग मेजर में बोलते हैं देखा ही नहीं कारण होते हैं लार्जर हमार बेसिक पॉइंट लार्� बॉटम राउंड एवं सोल्डर बैक फ्रॉम सोल्डर लेंथ तो बैक फ्रॉम सोल्डर लेंथ एवं बॉटम राउंड ये तो दुटोई हमार एक टा पॉइंट ए दुटोई लग गया एक टा पॉइंट एक्टिल एक्टिल हो गए तो ये जो नहीं अभी दुटो एक साथ ही आपने देखे दिच्छी तो बॉटम राउंड बॉटम राउंड जितना दवा से शेडाउट समाधर है हाफ सेस्टेस शुमन तो ये ग्रेड पॉइंट एक ही रकम हाफ सेस्टेस ये ग्रेड पॉइंट आसे शेडाइ ये रकम ग्रेड पॉइंट चले आज भी तो बैक फ्रॉम सोल्डर लेंथ बैक फ्रॉम सोल्डर लेंथ चामारे ए एलर्ज़ जोनों अच्छे आमिन नमल लार्ज़ जेटे बेसिक सिलो शेड अच्छे तीन तुर एक्स लर्ज़ जोनों ओपो सात तुर एवं डबल एक्स लर्ज़ जोनों शात तुर तो ये क्या नहीं देखा भी शोध चेटा जे ए ए टाइम ला फुल नहीं सिलम की ना है आम्रा किन्तु बैक फ्रॉम सोलर ने पूरा टाइम नहीं सिलम तो शेयर करते हैं हमारे देखने किन्तु जे ग्रेट पॉइंट आवे शेयर किन्तु भाग आवे ना ताहोले हमारे ग्रेट पॉइंट होते स्मॉलर जोनों टू मीडियम जोनों टू एक्सेलर जोनों टू टाइम एक्सेलर जोनों टू तो वो उन्होंने ऐसे ही लोग हमारे मेजरमेंट चलो जब हमारे पैटर्न है शेपैटर्न उन्होंने जो हमारा काज करवाया कौन उन्होंने देखते बच्चे ने कि हमारे जो पूर्व थे के कोरा एक्टिव पैटर्न तो ये पैटर्न टाइम डिलीट कर दे डिलीट करा मैं नोटुन को ले काज करी तो डिलीट कर शाबिक होता बजाने शीट थे के � ऐठ अलग-अलग करने निभो, तो वो दूरा हमें शोर-शोरी बैक पार्ट अलग-अलग करने निलम, अलग-अलग करने और पड़ा हमें क्यों करते हैं हमारे बैकों ना हमारे कौन प्रोसेस है तो बैकों जेते हो जाए हमारे F6 है, F6 से क्लिक करो और पॉड, हम रचले जाओ कंट्रोल, तो हमारे रहे हम दोनों रखते हुए ग्रेडेशन करो जोन की करते हुए F6 एवं कंट्रोल, कंट्रोल करें की करते हुए, मतलब जे पॉइंट ग्लास है, ये पॉइंट ग्लो दे क्लिक करते हुए, तो ये पॉइंट ग्लो क्लिक करो जोन ना हम दोनों एक है ना, 
এই পয়েন্টটা থেকে গেলাম এই পয়েন্টের নামটা কি আপনাদের কি মনে আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ব্যাক নেক হোল ডেপ ব্যাক নেক হোল ডেপ আমার কিন্তু সবগুলোই সমান তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে ব্যাক নেক হোল ডেপ আমরা কোন অক্ষে নিয়েছিলাম আমরা নিয়েছিলাম কিন্তু ডি ওয়াইতে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডি ওয়াই তাহলে যে এইটা দিব না আমাদেরকে সকল মেজারমেন্ট এখানে দিতে হবে হচ্ছে যে ডিডি এক্স ডিডি ওয়াই এই দুটো ঘরে আমরা ডি ওয়াই বা ডি এক্সে মেজারমেন্ট দিব না ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াইতে আমি আবারও বলছি ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াইতে কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট দিব ডি এক্স বা ডি ওয়াই এই যে ডি এল এগুলোতে মেজারমেন্ট দিব না আমরা এই তিনটার ভিতরে মেজারমেন্ট দিব এই তিনটার ভিতরে ডিডি এল আমাদের এই মেজারমেন্ট দিতে হবে না শুধু ডিডি ওয়াই এবং ডিডি এক্সের মেজারমেন্টগুলো বসালেই কাজ হবে তো এখানে বন্ধুরা আমাদের যে মেজারমেন্ট ছিল সেই মেজারমেন্ট হচ্ছে মাইনাস ওয়াই অক্ষে তাহলে কি মাইনাস ডিডি ওয়াই এখন এখানে মাইনাস ডিডি ওয়াই মানে আমার এখানে যে ভেলটা বসবে সেটা সাথে মাইনাস বসবে তো মাইনাস হলে তো আমার এখানে গ্রেডেশন পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু জিরো এখন আপনারা বলতে পারেন জিরো কি দেওয়া দরকার অবশ্যই তো বন্ধুরা এখন দেখেন একটা কথা নতুন একটা ট্রিক শিখিয়ে দিই ট্রিকটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি একই ভ্যালু যদি হয় তাহলে আমরা চাইলে কপি করে বসাতে পারি না একসাথে সবগুলো সিলেক্ট করে বসাতে পারি হ্যাঁ এই সিলেক্ট করার জন্য কী করতে হবে আপনাদেরকে প্রথমটাতে ক্লিক করে ধরে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিচেরটার উপরে মাউস রাখতে হবে নিচেরটার উপর থেকে সরিয়ে এনে যদি মাউসটা সেরে দেন তাহলে কী হবে দেখুন ধরেন আমি এদিকে এনে সেরে দিলাম আমার উপরেরটাই সিলেক্ট হচ্ছে নিচেরটা কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে না তো এরকম উপরটা ধরে আমাদেরকে উপরেরটা ধরে এইটার উপরে এনে মাউসটা সেরে দিতে হবে নিচেরটার উপরে এনে তো এটার উপরে মাউসটা সেরে দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট জিরো প্রেস করব কি খালি জিরো প্রেস না মাইনাস জিরো তো এটা আমার পয়েন্ট হয়ে গেল এরপর আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিতে পারি বা যদি আমরা চাই এখানে ক্লিক করার পর যদি আমরা এই পয়েন্টে ক্লিক করি তাহলে আমার ওই এই পয়েন্টের যে শিট মেজারমেন্টটা চলে আসবে সেটা চলে আসবে তো এটা বোঝার জন্য আমি এই পয়েন্টের কাজ করি দেন আপনাদের কারণ একটু ভালো করে বোঝাই তো এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে নেক উইথ তো আমাদের নেক উইথের যে গ্রেডিয়েশন পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ করে আমরা গ্রেডিয়েশন করেছিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এটা কোন অক্ষের দিকে এটা হচ্ছে প্লাস এক্সের অক্ষর দিকে কিন্তু ছিল তো আমরা ডিডি এক্সে পয়েন্ট করে নিয়ে এন্টার দিব তো আমার এটা হয়ে গেল দেন ধরুন আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে এটা ওপেন করলাম তো এটার জন্য আমি তো এখানে তো কোনো ভ্যালু বসিয়ে বসাই নেই তো এর জন্য সব কিছু জিরো জিরো তো এখন আপনারা ভাবতে পারেন যে আমি তো এটা ক্লোজ করে দিলাম এটা কি সেভ আছে এখানে তো কিছু কোনো আগে এরকম ডট ডট দেখালো তো এই ডট ডট তো চলে গেলো তো যদি আমি আবার এখানে ক্লিক করি দেখুন আমার কিন্তু এই যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এবং সেভ আছে বিষয়টা তো বন্ধুরা চলুন আমরা এই পয়েন্টের কাজ করি এই পয়েন্টের নামটা কি এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে শোল্ডার লেন্থ আমরা এখান থেকে শোল্ডার লেন্থ দিয়েছিলাম এবং ইনক্লিন ডিগ্রি দিয়েছিলাম এখানে তো ইনক্লিন ডিগ্রিটা কিন্তু আমাদের সবগুলো মেজারমেন্টেরই একই দেওয়া আছে তো এটার কোনো গ্রেডিয়েশন করার দরকার নেই এবং ইনক্লিন ডিগ্রি আমাদের লাগতেছে না এখানে এখন কথা হচ্ছে সোলার লেন্থ সোলার লেন্থের যে আমাদের ডিফারেন্সটা সেটা কত ছিল সোলার লেন্থের আমাদের ডিফারেন্স ছিল কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ করে এবং এটা কিন্তু আমরা ফুল নিয়েছিলাম তো এটার মান কিন্তু হাফ হবে না তো এবং এটার পয়েন্টটা কি মাইনাস এক্স অক্ষে হবে মোটেও না আমরা এদিক থেকে দিকে এসেছিলাম এটা জানি আমরা এই অক্ষটা হচ্ছে প্লাস এক্সের করে তাহলে ডিডি এক্স আমরা এদের এখানে কী হবে ডিডিএক্স এখানে আমাদের প্লাস পয়েন্ট ফাইভ হবে এবং প্লাসের জন্য প্লাস চিহ্ন দেওয়া দরকার হয় না এরপর আমরা কোন পয়েন্টে চলে যাবো এরপর চলে যাবো আমরা এই পয়েন্টে এই পয়েন্টের নামটা কি আমরা এখান থেকে এদিকে একটা পয়েন্ট নিয়েছিলাম সেটা কী ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আর্ম হোল হাইট এবং এই পয়েন্টটার আর একটা মেজারমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে চেস্ট চেস্টটা কী ছিল হাফ চেস্টের অর্ধেক নিয়েছিলাম যেহেতু আমরা ওয়ান ফোল্ডে করতেছি তো বন্ধুরা আমরা এখানে আর্ম হোল হাইটটা প্রথমে ঠিক করে চলুন আর্মোল হাইটের জন্য তাহলে আমি এখানে একটা ক্লিক করি ক্লিক করলাম নতুন একটি পয়েন্ট চলে আসছে সেখানে আমরা আর্মোল হাইটের যে পয়েন্ট ভ্যালুগুলো ছিল সেগুলো আমরা বসাবো তা আর্মোল হাইটটা কি আমরা ফুল নিয়েছিলাম হ্যাঁ আর্মোল আমরা আর্মোল যে হাইটটা নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমরা ফুল নিয়েছিলাম সেটা ফুল নেওয়ার কারণে আমার এখানে গ্রেট পয়েন্ট কিন্তু হাফ হবে না এবং গ্রেট পয়েন্ট ছিল কত ওয়ান তো এটা কোন অক্ষে যাবে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে যাবে এবং মাইনাস তাহলে আমরা এখানে দিব মাইনাস ওয়ান তো বন্ধুরা মাইনাস ওয়ান দেওয়ার পরে এরপর আমাদের চেস্ট এই একই পয়েন্টের চেস্ট দিতে হবে এখন একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি একটা পয়েন্ট আমরা ওয়াই দিই আর একটা পয়েন্ট অবশ্যই আমাদের সেটা এক্সে চলে যাবে কখনোই অন্য কোনো আর পয়েন্টে বসার কোনো অবকাশ রাখে না তাহলে এক্সে গেলে সেটার মানটা কি হবে সেটা হবে প্লাস তো আমাদের চেস্টের যে ভ্যালুটা ছ
এইটার নাম কি জানেন এই যে আমার মাউসটা যে উপর দিকে ওঠা ওঠানো নামানো করছে এটা হচ্ছে ব্যাক ফ্রম শোল্ডার লেন্থ এই যে এখান থেকে এখানে তো এখানে কয়টা পয়েন্ট আছে দুটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে বটম রাউন্ড একটা হচ্ছে ব্যাক ফ্রম শোল্ডার লেন্থ তো বটম রাউন্ডটা কি বটম রাউন্ডটা কিন্তু আমাদের চেস্টের মেজারমেন্টের সমান তো টি শার্ট যেহেতু সেহেতু সমান তো চেস্টের মেজারমেন্টটা আমাদের কি ছিল চেস্টের মেজারমেন্ট আমরা কোথায় দিয়েছি ডি এক্সে এখন এটা বারবার আবার এখানে কি কপি পেস্ট করা যায় না তো আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন যে ভাই এটা কি এখানে কপি পেস্ট করা যায় না হ্যাঁ কপি পেস্ট করা যায় তো কীভাবে করা যায় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এটা কোন পয়েন্ট আমরা কপি পেস্ট করবো এক্সের মেজারমেন্ট না ওয়াইয়ের মেজারমেন্ট এখন আমরা দেখতেছি আমাদের এখানে চেস্টের মেজারমেন্ট কপি করতে হবে চেস্টের মেজারমেন্টটা কপি করতে হলে কী করতে হবে এক্সের মেজারমেন্ট তাহলে এখানে রিপোর্ট এক্স এই দেখতে পাচ্ছেন এফ সিক্সের ভিতরে যে রিপোর্ট এক্স আছে এই রিপোর্ট এক্সে ক্লিক করার পর আমরা যদি এই পয়েন্টে ক্লিক করি দেখুন পয়েন্টে একটু লাল একটা মার্ক হয়ে গেছে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এরপর এখানে আমরা কি করবো একটা কপি হয়ে গেছে ক্লিক করার মাত্র কপি হয়ে গেছে এরপর যদি আমরা এখানে পেস্ট করি আমাদের কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে প্রমাণ চান কন্ট্রোলে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন কি পেস্ট হয়ে গেছে না হ্যাঁ হয়ে গেছে তো এখন এখানে আমরা কী দিবো ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ এবং বলে নেই ওয়ায়ার কিন্তু সেম জিনিস আপনার ওয়ায়ার যেটা যদি কপি করতে চান ওয়ায়ার ভ্যালু কপি করতে চান ওই রিপোর্ট ওয়াই ক্লিক করে পয়েন্টগুলোতে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো এরপর আমরা কী করবো ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ এবং ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের আমাদের আমাদের ডিফারেন্স কত হয়েছে এটা ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের আমাদের ডিফারেন্স হচ্ছে টু এবং এটা কিন্তু আমরা হাফ নেই নি মেজারমেন্ট তাহলে কিন্তু গ্রেডেশন পয়েন্ট অর্ধেক হবে না তাহলে ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ কোথায় হবে আমাদের ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ আমি আপনার আগে বলেছি একটা যদি এক্স সেমান বা একটা ওয়াই হবে তার মানে ওয়াই হবে তাহলে এটা কী হবে মাইনাস না প্লাস এটা হবে মাইনাস তো মাইনাসের জন্য ওয়াই আমরা এটা সিলেক্ট করে নিব দেন মাইনাস কত হবে এখানে আমাদের ডিফারেন্স হয়েছিল কত টু তাহলে টু দিলাম তো আমাদের ডিফারেন্স কমপ্লিট আচ্ছা এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এইখানেও কিন্তু ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের একটা লে মেজারমেন্ট বসবে তো আচ্ছা এইটা এটাও তো মনে হয় আমরা আগে দিয়েছি না এখানে হ্যাঁ দিলাম তো এই মাত্রই সেটা কোথায় দিয়েছি ওয়াইয়ে তাহলে আমাদের ওয়াইয়ের মেজারমেন্টটা কপি করলেই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি রিপোর্ট ওয়াই ক্লিক করি দেন এই পয়েন্ট একটা ক্লিক করলাম তারপর এই পয়েন্ট একটা ক্লিক করলাম আমার কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে প্রমাণ করার জন্য কন্ট্রোলে ক্লিক করে দেন আপনারা এখানে ক্লিক করুন দেখুন পেস্ট হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু গ্রেডেশন কমপ্লিট এখন বলবেন যে গ্রেড করলাম কই আপনার তো তখন কত সুন্দর দাগ আসছিল চিহ্ন আসছিল আমরা এখানে বুঝবো কীভাবে তো সেটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে যারা ল্যাপটপ ইউজ করতেছেন তারা আপনার ল্যাপটপের ডিফল্ট কিবোর্ডের এফ এন আই মিন ফাংশনাল কি প্রেস করে ধরে রেখে বা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এফ নাইন প্রেস করতে পারেন দেন এফ টেন এফ ইলেভেন এবং এফ টুয়েলভ তো এর মাধ্যমে আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পাবেন তো চলুন প্যাট্রিক্যালে দেখে নিই আর যারা কম্পিউটার ইউজ করতেছেন তাদের আর ফাংশনাল কি অ্যাক্টিভ করতে হবে না আপনাদের ডিফল্ট কিবোর্ড আই মিন আপনার যে কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ডের ফাংশন কি এফ নাইন এফ টেন এবং এফ ইলেভেন ইলেভেন এবং টুয়েলভ এই চারটা বাটন দিয়ে আপনাদের কাজগুলো করতে হবে তো চলুন সেটা দেখে নিই সেটা হচ্ছে তো বন্ধুরা ধরুন আমি এফ নাইনে প্রেস করলাম তো আমার এখানে যেই টেবিল আই মিন সাইজ টেবিল সাইজ টেবিল দেখুন প্রত্যেকটি কালারের সাথে প্রত্যেকটি প্যাটার্ন চলে এসেছে ধরুন আমি যদি এফ টেনে ক্লিক করি তো শুধুমাত্র তাদের বেসিক কালারটা দেখাচ্ছে দেন এফ ইলেভেনে ক্লিক করলে আমাদের দেখুন স্মল বেসিক কালার এবং সবচেয়ে ছোটো কালার বেসিক কালার এবং সবচেয়ে বড়ো কালারের যে এইটা ছিল সাইজ টেবিলে সেটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এফ নাইনে প্রেস করলে সেটা শো হচ্ছে এফ নাইনে এফ টেনে প্রেস করলে শুধুমাত্র বেসিক কালার বেসিক যে প্যাটার্নটা সেটা শো হচ্ছে তো এফ নাইনে শো এফ টেনে শুধু বেসিক কালার এফ ইলেভেনে এফ এফ টুয়েলভে ক্লিক করলে আমার হচ্ছে সবগুলো দেখাবে এফ ইলেভেনে ক্লিক করলে সবচেয়ে ব ছোটো দেন আমার বেসিক যেটা এবং সবচেয়ে বড় এই এই কটা শো করবে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেলেন কিভাবে আমাদের গ্রেডেশন করা হচ্ছে এবং এফ নাইনে হচ্ছে আমাদের শো করবে এফ টেনে অফ হবে মানে অন অফ এফ নাইনে ওয়ান এফ টেনে অফ সহজ ভাষায় এবং এফ ইলেভেন হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তারপর আমার বেসিক এবং সবচেয়ে বড় এফ টুয়েলভ হচ্ছে সবগুলো এফ নাইন ওয়ান এফ টেন অফ তা আশা করি আপনাদের জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুর আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি দেখতে দেখতে আপনাদের একটা ভালোবাসায় আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহ রসের সহমতে প্রায় এক বছরে পালিত যাচ্ছে সামনে ডিসেম্বরে এই ডিসেম্বরের লাস্ট একত্রিশ তারিখে তো আশা করি আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন এবং
তো এডুকেশনাল বা টেক্সটাইল বেসিসের এই চ্যানেলগুলো সাধারণত অত র্যাঙ্ক করতে পারে না তারপরও এই পর্যন্ত আসতে পেরে আসলে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানি আপনাদের সাপোর্টের কারণে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি তো ভিডিওগুলো আশা করি আপনাদের ভালো লাগে বলেই আপনারা দেখেন এবং দেখে আমাদেরকে সাপোর্ট করেন এবং আমাদের অনেক ভিডিও আছে যে ভিডিওগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছেও মনে হয় যে যে কোয়ালিটি অনুযায়ী যে ভিউ হয়েছে সেটা হয়তো বা না হতে পারত তো আপনারা ভালোবেসে দেখেন এবং সেই ভিডিওতে কিছু এমন কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে আমরা দিতে পারি যেটা আপনাদের হয়তো বা দরকার বা আপনাদের ভালো লাগে তো আশা করি আমাদের ভিডিও কোয়ালিটি দিন দিন আরও ভালো হবে আমাদের সব কিছু আরও ভালো হবে এবং নতুন বছর নতুনভাবে কাজ শুরু করবো আমরা নতুন কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে নতুন কিছু ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে আলোচনা হবে এবং নতুন কোনো চমক নিয়ে আসতেছি আমরা নতুন বছরে তো আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব দিয়ে বাসার পাশে থাকবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের পর বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওতে আপনার সাথে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমি সাইন আপ করতেছি মির আব্দুল রহমান টেক কেয়ার টা